Lusolej Grażyny Pstrokońskiej na Wratli to jeden z tych utworów, które łączą to, co słuchowe, z tym, co wizualne. Nie będzie to dla Państwa niespodzianką, jeśli powiem, że kluczem do jego zrozumienia jest, jak to zwykle bywa, tytuł. Sam tytuł Le Soleil oznacza słońce i kompozytorka w trzech częściach tego swojego utworu tak naprawdę śledzi różne fazy światła słonecznego od poranku poprzez południe aż po noc. W 1990 roku najstarsza z moich pociech miała zagrać dyplom z perkusji w liceum muzycznym i poprosiła mnie o napisanie koncertu. No więc ja, żeby odbić pytanie, zapytałam, dobrze, o czym ma być ten koncert? No powiedziała, no wiesz co, zrób mi do, do impresjonistów. Te obrazy, każdy z nich niesie swoją własną historię i swoje brzmienie i tylko wystarczy naprawdę się wpatrzeć, to wszystko można usłyszeć. Akurat to są bardzo czytelne obrazy, jeśli chodzi o przeniesienie na sferę dźwiękową. One po prostu emitują dźwięki i to jest bardzo proste, trzeba się tylko wsłuchać i zanotować. Relacja wzroku i słuchu jest nieoczywista. Zdarza się wręcz, że jedno drugiemu przeszkadza, ale czasem na styku muzyki i obrazu tworzy się jakiś nowy wymiar, jakaś nowa jakość. I tak chyba jest w przypadku Lusolei, Grażyny Pstrokońskiej na Wratil. W pierwszej części mamy wrażenie, że wręcz słyszymy wschód słońca, że y, taka masa dźwiękowa unosi się do coraz wyższych rejestrów, y, że mamy do czynienia z coraz wyższą dynamiką. Część druga jest najbardziej ruchliwa, rozbiegana. Słychać tutaj dźwięki, które mają imitować krzyk mewy. I mamy wrażenie właśnie takiego południowego rozpasania gdzieś tam na plaży. W części ostatniej z kolei wszystko rozpoczyna się tajemniczymi dźwiękami, mrocznymi troszeczkę które później ustępują miejsca takiemu ekstatycznemu zakończeniu. Pierwsza część jest napisana na marimbę, druga część na wibrafon i ksylofon, a trzecia na zestaw multiperkusyjny, kotły. Na końcu występują dzwony rurowe, grankasa, tam, tam, czyli naprawdę przebogate instrumentarium. Każdy z nas lubi słońce, jakoś tam ceni to słońce, potrafi je odnaleźć. W tych obrazach ono jest troszkę zakamuflowane. Najpierw jest we mgle, później jest właściwie w punkcikach, które właściwie są tylko jakimś tam refleksem, bo słońca jako takiego nie ma. No i na koniec to rozdzierające słońce ze swoim alter ego, nazwane gwiazdą przez malarza, ale słońce też jest gwiazdą, więc myślę, że wszystko w tej konwencji się mieści. Myślę, że najlepiej uważać na te obrazy i w tym momencie właśnie słuchać tej muzyki. Może się uda.